गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू टी एस एन क्लास सेवन साइंस सेशन सो वी आर एट चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स एंड वी आर एट टॉपिक स्पोर फॉर्मेशन हमने लास्ट सेगमेंट में फ्रेगमेंटेशन तक पढ़ लिया था वी आर एट पेज नंबर वन थर्टी सिक्स स्पोर फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड लास्ट पैराग्राफ इन चैप्टर फर्स्ट यू लर्न दैट अ फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो मोर स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था जो फंगी है जो फंगाई होती है या फंगी बोलते हैं हम लोग तो वो ब्रेड के ऊपर लग जाती है ठीक है उसके जो स्पोर्स होते हैं वो पूरे एयर में होते हैं ऐसा नहीं है ब्रेड साइड में पड़ी है तो उसके स्पोर्स सिर्फ उस ब्रेड के ऊपर है नहीं पूरी हवा में वो स्पोर्स हैं रिपीट एक्टिविटी वन ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड वेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज हमने जो एक्टिविटी 1.2 करी थी आप पीछे जाके 1.2 एक्टिविटी फर्स्ट चैप्टर में देख सकते हैं उसमें क्या होता है स्पोर्स को अगर कॉटन से या कॉटन लाइक मैश जो ब्रेड के ऊपर होती है उसे हटाया जाए ठीक है तो क्या होता है वो जो पूरी हवा में फ्लोट करती रहती है क्यों करती रहती है स्टूडेंट्स वो हवा में इसलिए फ्लोट करती रहती है क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट होती है ठीक है और फरी होती है तो क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है वो स्पोर्ट्स आर ए रिप्रोडक्शन बॉडीज अब ये स्पोर्ट्स क्या है बेसिकली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथ स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी क्या करता है ये इसके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्शन कवरिंग होती है वो क्या करता है स्टूडेंट्स उसको अनफेवरेबल कंडीशन जैसे अगर ब्रेड के ऊपर जो फंगाए है आज है ठीक है वो हवा में अगर अनफेव अगर उसको इतनी जल्दी अफेक्ट होता तो खराब हो जाती और रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाती और उसकी जनरेशन क्या है वहीं खत्म हो जाती है लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए या हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर क्या होती है एक कवरिंग होती है सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर्ट जनरेट एंड डेवलप इन अ न्यू इंडिविजुअल क्या होता है जो फेवरेबल कंडीशन मिलती है अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो स्टूडेंट्स वो क्या करता है न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो हो जाता है या रिप्रोडक्शन कर लेता है प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर स्पोर्स स्पोर्स के थ्रू ही जो मॉस और वो होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं अब हम ए रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स हमने वेजिटेटिव प्रपोगेशन पढ़ लिया ठीक है हमने वेजिटेटिव प्रपोगेशन में ये सारी चीजें पढ़ ली फिर हमने बडिंग पढ़ लिया फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया उसके बाद हमने स्पोर्स का फॉर्मेशन पढ़ लिया अब हम ए रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है You have learned earlier the structure of a flower. You know that a flower are the reproductive part of a plant. अब ये चीज आपने देख ली जो हमने हमने पहले भी ये चीज डिस्कस कर ली कर रही है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है यू नो दैट द फ्लावर हैव रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट ये हमें पता है कि फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं आपने अगर पहले नहीं भी पढ़ा हो तो मैंने आपको क्लास में ये चीज पढ़ा दी है दो होते हैं स्टेमिन और पिस्टल जो स्टेमिन होते हैं वो क्या होता है मेल होता है और जो स्टिक वो पिस्टल होता है वो क्या होता है फीमेल होता है ठीक है अब हम एक्टिविटी 12.4 पे आ गए स्टूडेंट्स टेक अ मस्टर्ड चाइना रोज पिटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या करना है मस्टर्ड चाइना या ऐसा कोई प्लांट लेना है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट हम साइड कर लें क्योंकि बहुत ईजी होता है उसमें करना क्योंकि बहुत आराम से दिखते हैं वो ठीक है स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ अ स्टेम एंड पिस्टल ठीक है हम स्टडी करेंगे अब फ्लावर विच कंटेन ईदर ओनली वन पिस्टल और ओनली स्टेम एन आर कॉल्ड यूनिसेक्शुअल मैंने आपको ये चीज बताया यूनि मतलब वन होता है तो यूनिसेक्शुअल वन सेक्शुअल सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा या तो फिर मेल या फिर फीमेल फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेम एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाय सेक्शुअल बाय मतलब टू तो बाय वन गेट वन फ्री वाला सिस्टम होता है तो जो बाय होता है बाय मतलब टू तो टू मतलब टू सेक्शुअल्स होते हैं स्टेमन भी होगा और पिस्टल भी होगा कॉर्न पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर लो कॉर्न पपाया और कुकुम्बर ये तीन ऐसे हैं जिसमें यूनिसेक्शुअल होता है और इस uh, जो बायसेक्शुअल होगा वो मस्टर्ड रोज एंड पिटूनिया अब बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट दो चीजें हो सकती हैं यूनिसेक्शुअल फ्लावर या तो सेम प्लांट एक ही प्लांट पे मेल भी फ्लावर है फीमेल भी फ्लावर है मतलब मेल पार्ट वाला फ्लावर भी है फीमेल पार्ट वाला फ्लावर भी लेकिन कई ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें एक में तो सिर्फ मेल फ्लावर वाले होंगे सारे और एक में सिर्फ फीमेल फ्लावर वाले होंगे ठीक है कुड यू आइडेंटिफाई कुड यू आइडेंटिफाई एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमिन 
एंथर और फिलामेंट आप पता कर सकते हो बहुत ईजी है एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स मेल गैमीट जो भी होता है वो होता है पोलन ठीक है एंथर क्या करता है पोलन रहते हैं उसके ऊपर और पोलन ही प्रोड्यूस करता है पोलन ही मेल गैमीट्स होते हैं अ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्लास में मैंने बता दिया था ऊपर का पार्ट स्टिग्मा नीचे का स्टाइल और जो नीचे की मटका टाइप होता है वो होती है ओवरी या ओव्यूल ठीक ओवरी सॉरी और ओवरी के अंदर क्या होते हैं ओव्यूल्स होते हैं द फीमेल गैमीट और द एग इज फॉर्म इन द ओव्यूल ओव्यूल के अंदर ही एग प्रोड्यूस होता है इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइकोट जो बेबी बनेगा ना मेल और फीमेल को कंबाइन करके जो बेबी बनेगा उसको क्या बोलेंगे जाइगोट बोलेंगे ठीक है स्टूडेंट्स सो so, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है दैट इज पॉलिनेशन तो स्टूडेंट जो पॉलिनेशन है वो क्या होता है वो ऐसा प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक सॉरी पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच सके वो जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं जनरली पोलन ग्रेन हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप सिंस पोलन ग्रेन आर लाइट दे कैन बी कैरीड बाय विंड और वाटर अब क्या होता है विंड अब जो पोलन ग्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काउंटर कवरिंग है जैस उसको ड्राई नहीं होने देती है तो पोलन ग्रेन जो है वो लाइट होते हैं ठीक है बहुत हल्के होते हैं वो कैसे कैरी आउट हो सकते हैं या तो वाटर या फिर विंड ठीक है वाटर या विंड उनको इधर उधर पहुंचा सकता है प्लस हमने एक चीज देखी थी कि जो इंसेक्ट होते हैं इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन देर बॉडीज इंसेक्ट आए फ्लावर के पास क्यों आएंगे नेक्टर चाहिए उनको शहद वगैरह बनाने के लिए नेक्टर चाहिए ठीक है उसकी वजह से या फिर वो अट्रैक्ट होते हैं कलर्स की वजह से तो वो कहाँ आ जाते हैं फ्लावर पे फ्लावर से वो प्लांट बॉडी वो जो पोलन ग्रेन होता है उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और फिर वो उड़ के दूसरे फ्लावर पे चले जाते हैं और फिर वहां पे उसको पोलन ग्रेन को गिरा देते हैं सम ऑफ द पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन द सेम काइंड द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ये लाइन कर ये लाइन अंडरलाइन कर लो द ट्रांसफर ऑफ पोलन पोलन From the anther to the stigma of a flower is called pollination. Underline this line. This is the definition of pollination. If the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self-pollination. अब देखो pollination क्या होता है? अगर same ही flower है, ठीक है? और एक ही plant का flower है, same भी हो सकता है, another भी हो सकता है, लेकिन एक plant में ही अगर fertilization हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? या फिर एक प्लांट में ही इधर से इधर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ क्यों खुद ही कर रहा है कोई हेल्प नहीं चाहिए उसको वो क्या हो गया सेल्फ पॉलिनेशन हो गया व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम काइंड इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट दोनों चीजें होनी चाहिए ठीक है उसको क्या बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन सो so स्टूडेंट्स जो फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है वो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सो टिल देन प्लीज कंप्लीट योर वर्क एंड आई बी सेंडिंग यू नोट्स हम ये दो या एक क्लास में हम लोग ये सेशन खत्म कर लेंगे सो प्लीज कंप्लीट योर वर्क हैव अ नाइस डे थैंक यू